Salut, dans cette vidéo je vais vous faire une checklist vraiment des points principaux à, à regarder, des points principaux à se soucier quand vous avez un petit budget, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui m'envoient des questions en me disant voilà j'ai un petit budget, j'ai un petit budget, j'ai un petit budget, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, et je voulais vous faire vraiment une sorte de checklist des éléments principaux. Euh, juste avant ça, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici, qui apparaît juste ici. Donc cette série de 5 vidéos finalement c'est une synthèse, vraiment une synthèse pour ceux qui veulent aller rapidement, pour ceux qui n'ont pas énormément de temps, qui n'ont pas envie d'aller chercher à droite, à gauche, de mes meilleures stratégies pour payer moins cher votre réservation, donc avoir des promotions sur votre réservation, pour euh, gagner du temps quand vous serez dans les parcs et pour payer moins cher quand vous serez dans les parcs. Donc si, vous, si ça vous intéresse, inscrivez-vous, il suffit simplement de rentrer votre prénom et votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Alors, premier élément peut-être le plus important, le plus capital pour, euh, payer, enfin, pour gérer un petit budget quand vous allez à Disneyland Paris, c'est la date, la date, la date, la date. Je répéterai jamais assez, il y a beaucoup de gens qui, par exemple en ce moment, qui m'envoient des questions, voilà, je vais aller à Disneyland Paris le 14 juillet, je vais aller à Disneyland Paris le 20 juillet, je vais aller à Disneyland Paris le 10 juillet, et j'ai pas beaucoup d'argent, et j'ai un budget minime, comment faire euh, Voilà, c'est quelque chose... C'est possible de, de faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est possible d'essayer de, d'aller euh, chercher quelque chose, mais c'est compliqué, enfin ça va être beaucoup plus compliqué, donc il faut vraiment, et ça je vous le dis, pour comme ça vous, vous pouvez vraiment le savoir d'avance, et vous pouvez vous organiser d'avance que... Si vous avez un petit budget, vous allez payer du simple au triple, voire, au, voire fois 4, voire des fois fois 5, peut-être pas, mais enfin fois 2, fois 3, fois 4 par rapport à si vous choisissez une bonne date. Donc l'idée, c'est pas forcément d'y aller en semaine le mercredi en plein mois de janvier parce que c'est pas possible pour tout le monde, mais même à l'intérieur des vacances scolaires, il euh, y a des possibilités, il y a des possibilités, mais euh, clairement, il y a des périodes où ça va être beaucoup plus compliqué. Les réveillons de Noël, le le, le plein milieu de l'été, euh, les vacances de la Toussaint, hein, tout ça, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué. Donc euh, si votre priorité, c'est le budget, enfin le numéro 1, c'est le budget, clairement, euh, soyez vraiment vigilant au niveau de la date. Essayez vraiment de bien choisir votre date. J'ai fait déjà plein d'articles sur mon blog Guide Pratique Disneyland. Je fais aussi des vidéos pour vous donner à chaque fois les dates les moins chères, les périodes les moins chères, que ce soit hors vacances scolaires ou pendant les vacances scolaires. Et ça va vous changer la vie, franchement, ça va vous changer la vie. Donc vraiment... Les dates, les dates, les dates, les dates, c'est la priorité numéro 1, la date. Ensuite, euh, aller dans un hôtel du resort ou pas aller dans un hôtel euh, du resort. Alors, je reviens juste sur le concept des dates parce que ouais, c'est quoi, il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui m'a justement envoyé une question en me disant « Je voudrais un hôtel à 50 euros la nuit en dehors du resort » et je crois que la date, c'était le 8 juillet ou le 10 juillet, quelque chose comme ça. Et euh, concrètement, avoir un hôtel à 50 euros la nuit en dehors du resort pour cette date-là, je pense que, à mon avis, ça, le, la seule possibilité, ça doit être le première classe. Quoi. Le première classe à, enfin, à Bussy saint georges il y en a peut-être d'autres autour, mais voilà, ça, mon, le, le, vous avez quand même le RER qui vous permet d'aller à Disneyland Paris. Donc, euh, donc voilà, mais il euh, faut savoir que euh, si, par exemple, si je prends un hôtel comme le Kyriade, en plein mois de juillet, vous allez peut-être payer, enfin Kyriade, donc à Manilon, vous allez peut-être payer 120 euros la nuit en plein mois de juillet. Si vous allez dans une période beaucoup plus creuse, vous allez peut-être payer 50, 60 euros la nuit. Euh, L'Explorer, vous allez peut-être payer 150, 200 euros la nuit en période forte. Vous allez peut-être payer 80, euh, 90 euros la nuit si vous, allez, si vous choisissez bien vos dates. Donc c'est quand même quelque chose vraiment à considérer. Euh, donc hôtel du resort ou pas hôtel du resort Donc clairement... Euh, si vous avez un petit budget, ça peut arriver, franchement, ça peut arriver que euh, il y ait des, vraiment, vraiment des promos intéressantes dans les hôtels du resort. Je pense au Santa Fe, je pense au Cheyenne qui, des fois, bah, au final, ça revient moins cher que si on va dans un hôtel en dehors du resort. Donc, ça peut être intéressant, il faut voir, il faut savoir euh, trouver les bonnes promos. Donc, je vous en parle dans la série vidéo privée, euh, dans la série vidéo privée dont je vous ai parlé en début de vidéo. Si vous n'allez pas dans un hôtel du resort, pour moi, le me la meilleure combinaison, c'est d'aller voir sur Booking.com. Vous allez voir sur Booking.com, vous recherchez euh, hôte les hôtels qui sont les moins chers, les hôtels qui vous intéressent pour vos dates. Et ensuite, vous allez sur Trivago et vous tapez le nom de l'hôtel et Trivago va vous sortir euh, des prix qui vont être enfin, tous les différents prix. Et des fois, vous pouvez avoir une bonne surprise, vous pouvez payer 10, 20, 30 euros de moins par nuit. Donc, si vous restez 2-3 nuits, bah, ça peut vite faire une, une économie assez sympa. Donc, Booking.com plus Trivago pour euh, les hôtels en dehors du resort. Euh, concernant les repas, euh, moi, je pense clairement que si vous avez un petit budget, enfin moi, ce que je ferais vraiment à ce, ce moment-là, c'est plutôt m'orienter vers euh, faire un, un bon repas, vraiment faire un excellent repas. Donc, un repas, vous allez vraiment dans un restaurant sympa et tout. Et le reste, bah, plutôt aller dans les fast-foods du Disney Village où là, vous aurez, vraiment, vous aurez du fast-food comme McDonald's, or Love Sandwich. Vous avez du fast-food, mais ça reste raisonnable. Parce que si vous allez dans les fast-foods euh, du, euh, du parc Disneyland, par exemple, bah, vous allez payer de toute façon au moins 15 euros par personne. Donc, c'est quand même pas forcément donné. Pensez bien aussi euh, aux promotions au niveau de la demi-pension, parce que vous pouvez avoir des promotions du type moins 30% et la demi-pension gratuite. Donc, ça peut vraiment être intéressant. 
Euh, et puis ouais, un truc qui est aussi sympa à faire, qui est vraiment pas mal, enfin moi que j'ai moi que j'ai fait souvent. Euh, souvent on pense pas à faire ça, mais c'est aller dans les restaurants service à table et prendre un plat principal. Donc euh, par exemple, il y a des restaurants qui sont pas trop trop chers, je pense à Annette Dinner, je pense surtout au King Ludwig Castle, où là vous pouvez avoir un plat pour 15 euros avec une boisson, vous en sortez à 16, 17 euros par personne, peut-être 18 euros par personne pour le repas, vous allez manger dans un service à table, c'est quand même vachement sympa, donc ça c'est quelque chose à considérer. Aussi par exemple, le... donc tous les restaurants du Disney Village sont assez sympas pour ça, aussi le Rain Forest Café, ou le Rain Café Forest, je sais plus, je, je, je confonds toujours, donc le Rain Forest on va dire. Ce restaurant là est vraiment cool parce que vous avez des grosses assiettes apéritives à partager qui coûtent 20 euros Et franchement moi quand j'y vais avec ma copine on mange à l'aise à deux pour 20 euros sur une assiette Donc ça peut être quand même vraiment intéressant si vous aimez euh, ce genre de choses euh, Et concernant les passeports annuels, alors si vous avez un petit budget maintenant, euh, à, à moins que vous veniez vraiment très souvent euh, voilà le passeport annuel à voir parce que en fait le plus petit des passeports annuels euh, donc celui qui était avant le passeport classique a vraiment été euh, enfin, vraiment été massacré quoi c'est à dire qu'avant il y avait 300 jours vous pouviez aller dans le parc pendant 300 jours maintenant on est passé à 150 jours euh, c'est quasiment tout le temps la semaine donc à moins que vous soyez vraiment dans la région parisienne ou à ce moment là vous pouvez venir une journée mais si vous êtes en dehors de la région parisienne c'est quand même compliqué quoi, sauf si vous avez des horaires vraiment décalés Donc je suis plus sûr que les passeports annuels soient vraiment extrêmement intéressants Si vous avez un petit, bu un petit budget si vous ne venez pas souvent Maintenant si vous venez souvent, bah, c'est à voir Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo On se retrouve très bientôt pour la prochaine Et n'oubliez pas, le plus important c'est la date A bientôt